tengo que reconocerlo y tengo querencia por el candidato socialista al Ayuntamiento de Madrid, Antonio Miquel Carmona. Pues este tío es un crack, es un político que de verdad que donde pone el ojo pone la bala. En el año 2002, en plena crisis del, del Prestige, con un gobierno de José María Aznar que sinceramente en materia de comunicación lo hizo rematadamente mal, bueno, pues el señor Carmona... Eh, hizo una grafita de que, bueno, pues si las encuestas, las cosas le iban mal al PSOE, pues antes bastaba con hundir otro prestige y ya está. El PSOE subiría como la espuma. La grafita, pues que fue evidentemente escuchada, le sirvió para que tener que dimitir eh, como diputado regional. Pues claro, evidentemente, por muy mal que lo estuviese haciendo el gobierno, no se puede hacer gracias pues, con, con, algo, con algo así, con una auténtica desgracia ecológica y con todas las pérdidas que tuvieron un montón de mariscadores gallegos. Pues bien, diez, más de 10 años después, la verdad, en este caso es cierto es que aquí Carmona pues, tampoco, o suponemos que tampoco tendría idea de lo que pensaba hacer Tomás Gómez, Horas después, pero justamente horas antes de que el candidato socialista al gobierno de España, el señor Pedro Sánchez, decidiera decapitar de raíz a Tomás Gómez, el candidato del Partido Socialista en Madrid a la comunidad, bueno, pues el señor Antonio Miguel Carmona dijo que él no solamente no ponía una, sino que ponía las dos manos en el fuego por Tomás Gómez. A día de hoy, no sé si el señor Antonio Miguel Carmona estará en la unidad de quemados, pero desde luego las dos extensiones las debe tener bastante achicharradas, porque está claro que el señor Tomás Gómez ya es historia del Partido Socialista y de hecho hace unas horas ha presentado su renuncia como diputado regional. No sabemos si ahora se montará un partido por su cuenta y riesgo, se pasará al grupo, o, al grupo mixto o decidirá pues nada... Eh, Quedarse con el recuerdo de haber sido alcalde de Parla y haberle dotado de la infraestructura más cara de toda España. Un tranvía que ha costado mucho más que la B, en proporción. Increíble, pero cierto.